大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。又过了两年，谭松韵饰演的龟小河景，柏然饰演的陆延辰，在一个小加油站里相遇了。这次是龟小主动打电话给陆延辰求助，他终于有勇气拨打了这个存放于通讯录底部的电话号码。龟小是一家外贸公司的股东，公司有一件大单要运到边境的物流集散地，然后寄到外蒙古。公司的小蔡，他们几个人开车跟着去，顺便做做皮草生意。现在他们在距离内蒙有一两百里路的一家小加油站停了下来。不幸的是，小蔡的车被人偷了。打电话报警时，警察说先让他们去草原上转转，因为偷车贼经常把车放在那里变卖。陆延辰接到龟小的电话后，很快就赶来了。因为他们武警中队里面的战友受伤了，他刚好去医院探望。如果他在执行任务的话，是不可能赶来的。他匆匆忙忙下车，他的第一句话就是叫他们上车。上次见面，他只说了八个字，真是惜字如金呀。龟小还没坐稳，他就踩油门走了。车开了半个小时，到了草原，到处是白雪皑皑，有很多脏车。陆延辰默默地下车，走到车子前面，用手围住火点烟。龟小也跳下车，不料积雪太厚，他陷进雪里了。陆延辰望着他的湿鞋子，嘴里吐出三个字：“不嫌冷。”龟小的思绪回到了数年前，姑姑把新衣服洗了，他穿半干的新衣服去见他，他盯着他的衣袖问：“没晒干，你穿什么？”“不嫌冷。”笑话闹大了。本来是想让他夸新衣服漂亮的，反而被他取笑。电视剧《归路》即将播出，剧中的陆延辰是一位优秀的排爆特警，沉着冷静，理性果断，对朋友重情重义，外冷内热，对感情专一。谭松韵饰演的龟小聪明可爱，网友质疑谭松韵没有发型师，她的发型很随意。不过，这并不影响观众追剧。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。